మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ని చూస్తే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ అంత చిన్న వయసులో మీకు ఏం కావాలో తెలుసుకోవడమే పెద్ద విషయం ఎస్ ఎస్ అంటే లైక్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండి వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ సో ఎవరైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలన్నప్పుడు ఒక అప్లికేషన్లో బిల్డ్ చేయాలంటే దే జస్ట్ థింక్ అబౌట్ సెటన్ ఆస్పెక్ట్స్ బట్ నేను బిజినెస్ కేస్ కడి సెంట్ టు ఎండ్ చూసేవాడిని సో దానికి అప్లికేషనే కాకుండా హౌ ఎవర్ దానికి ఎలాంటి మ్యాన్ పవర్ కావాలి బిల్డ్ చేసిన తర్వాత యూనో హౌ మెనీ గ్రూప్స్ కావాలి లైక్ యూనో ఎలా హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ద మార్కెట్లో ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఫేజెస్ వైజ్ ఎలా గ్రో చేయాలి వీటన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేది సో విత్ దాట్ రీజన్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ బిజినెస్ and uh, in 10 years you had a very very successful eventful journey yeah when i started i thought it will be a eventful journey and mm. but green is you know like uh, grass is always green on the other side and to uh, initial phases lo with my family support my my father help mm. i started the business ah. and later point of time it is all about that you know taking the hard steps like oka problem cross chesin tarata you'll get one other problem mm. so ila i faced lot of hurdles Right. initial 2016 work we were only into us and canada market mm-hmm. so akkada maaku first 200 300 clients work it is all from there itself right so oka website building and e-commerce tarvata mobile apps veeti meeda main concentration start chesin tarvata we key services me start chesina appudu but when we keep growing we started providing n number of services to the clients and right so inkote endante maaku marketing kanna client reference vastho ne ekku business vachadi mhm సో ఒక క్లయింట్ కి మనం సక్సెస్ఫుల్ గా డెలివర్ చేసినప్పుడు హీ రెఫర్స్ ఇస్ యా హీ రెఫర్స్ ఇస్ 5 టు 10 డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్స్ యు నో హూ వాంటెడ్ యు నో వెబ్‌సైట్ ఆర్ మొబైల్ యాప్స్ అండ్ ఆల్ ది సర్వీసెస్ సో దట్స్ హౌ వి ఆర్ యు నో మోర్ యు నో లైక్ రిఫరల్ బేస్డ్ కంపెనీ రాదర్ దెన్ మార్కెటింగ్ బేస్డ్ కంపెనీ యా దట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ బిగ్ సర్టిఫికెట్ అదే ఒక పెద్ద టెస్టిమోనియల్ అంటే మీ మీరు ఏం చేయాల్సి చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా క్లయింట్స్ కి 10 మందికి చేరిపోతుంది అంటే మీరు యాక్చువల్లీ మీ ప్రొఫైల్ మేము తెలుసుకున్నప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ గుర్తు వచ్చి గుర్తొచ్చారు మాకు చిన్నప్పుడే ఆయన క్రికెట్లో దిగిపోయి అలా దూసుకెళ్ళిపోయినట్టు మీరు ఎంతమంది క్లయింట్ క్లయింట్స్కి మీరు సర్వీస్ చేస్తుంటారు ఈ పదేళ్లలో యా డొమెస్టిక్ ఇంటర్నేషనల్ మొత్తం త్రీ ఫోర్ కంట్రీస్లో మనం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండి ఓవరాల్ మీ అప్డాన్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ ప్లస్ ప్రాజెక్ట్స్ థౌజండ్ ప్లస్ వా లెక్క వేసుకుంటే కూడా చాలా ఎక్కువ పర్ ఇయర్ సో యాక్చువల్లీ ఎంబీఆర్ పేరుకి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి అంటే బై ఆయన నేను ఎంహెచ్ఆర్ కదా మీ పేరు అనుకున్నా కరెక్ట్ so from the childhood for me my father is an inspiration and role model and mm-hmm. aina support lende nen ye step kuda i cannot able to take forward mm-hmm. so when i started the business chaala different different names ideas vachine okay. and since he is my inspiration i feel that his name will you know strengthen my uh, confidence levels so mbr is my father's name malachuru balram reddy balram reddy yeah. garu okay yeah. em chese var nana garu సో నాన్నగారు మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారి కంపెనీ కేఎంసిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి హీస్ కంప్లీట్ జర్నీ ఈజ్ విత్ ద సేమ్ కంపెనీ అండి స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ హీస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక కంపెనీతో అంటే దట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ హిస్ కమిట్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ హీస్ ఈజ్ ద సేమ్ థింగ్ అండి ఎనీథింగ్ మనకు ఒక దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నా అని అంటే వాళ్ళతో వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కంపెనీలు మారుతూ ఉంటే రాదు సో నాకు ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సో ఐ విల్ బి వర్కింగ్ హియర్ Mm. a comfort to part i'll be traveling with him so i don't think he will change it's already you know it's in the uh, end of his career but he is my role model for the business start so a question cheppandi mi mbr gurinchi telusukone lop asal meer em chestaru exactly ardham chestukone lop meer ee company 22 ellaki yeah. meer start chestarante em cheppar nanna garu what was one of the core, core things he told you inka chadukona na higher studies ki vellu annara like yeah so nenu బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత అందరిలాగే నేను కూడా ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకున్నాను నేను టోఫిల్ జిఆర్ఇ రాశాను రాసిన తర్వాత ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ మనకి రిజల్ట్స్ వచ్చి ఎక్కడక యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేసే ప్రాసెస్లో ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ వర్క్ విత్ ఏ స్టార్ట్అప్ బేస్డ్ కంపెనీ యూఎస్ బేస్డ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ వర్క్ స్టార్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఏ వెబ్ డెవలపర్ దేర్ సో విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ లోపల లైక్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ లైన్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ గాట్ దే గాట్ లాడ్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ మీ yeah by you know he's is pulling off lot of things and all and so then they are given more responsibilities to me mm-hmm. so andavalle endante that be that mainly conference kunni kunni saal em aitundante like you know within short period you'll have uh, you'll get a confidence that i can do anything right so with that when i told my father that you know, i wanted to start a business he initially said enduki vanni manaki 
సుద్దంగా యుఎస్కి వెళ్ళు ఎంఎస్సి టూ ఇయర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకో అని అన్నారు లేదు లేదు నేను ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ బిజినెస్ అని ఐ వాజ్ ఫర్ టూ త్రీ మంత్స్ ఐ కీప్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ ఐ వాంట్ డూ ఇట్ దెన్ ఈ సైడ్ సిక్స్ మంత్స్ రన్ చే ఇనీషియల్ స్టార్ట్ చేయి so you should not end your career and then boom you know fell into business and all 6 months to 1 year you know full fledged ga efforts pet chey right if you can able to make it successful continue it mm if you think you cannot able to do it go back and then complete you know do your ms and then go with your career and jeppar so Chepa, yeah. that's a great advice actually yeah and avais lo meer inka transition lo unnaru kabatti exactly but anyway veyi mandi ki meer ila service chesi vaalla mem interview chestam mimmal ante ఎంత సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అర్థం చేసుకోవచ్చు హర్షా గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఈ జర్నీలో నేను ఒక్కనే కదండి నాతో పాటు ఇప్పటికీ నా టీంలో ఉన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ కోవిడ్ టైంలో కానీ ఫర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మెజారిటీ పీపుల్ అట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ విత్ మీ సో వాళ్ళు దే ఆర్ రోల్ మోడల్స్ ఫర్ ద జూనియర్స్ వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేయాలి ఆఫీస్లో కానీ లైక్ క్లయింట్స్కి ఎలా డెలివరీస్ ఇవ్వాలి కమిట్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి లైక్ ఏ టైంలో మనం డెలివరీ ఇస్తా ఉన్నప్పుడు దాని ఫుడ్ దానికి ఎక్స్టెండెడ్ అవర్స్ ఎలా వర్క్ చేయాలి సో వీటన్నిటిని కూడా ఏంటంటే టీమ్ ఇస్ నోట్ లీడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి సో ఐ గాట్ ఏ స్ట్రాంగ్ టీమ్ రైట్ విత్ ద టీమ్ ఎఫర్ట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఇట్ సో ఎంత మంది ఉంటారు ఒక నలభై యాభై మంది ఉంటారా కనీసం మీ టీంలో యా మనకి టోటల్గా సిక్స్ టు సెవెన్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి బిజినెస్ అనాలిసిస్ టీమ్ వేర్ ఇన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లయింట్ వచ్చినప్పుడు క్లయింట్కి ఎప్పుడు కూడా దే నాట్ హ్యావ్ ఎన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వన్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్ని మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి క్లయింట్ ప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే మీ ఐడియా ఇది బట్ దీన్ని మనం ఇలా ఫుల్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రాజెక్ట్గా చేయాలంటే ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్తాం ఇందులో కొన్ని క్లయింట్ ఎస్ అంటారు కొన్ని నో అంటారు సో దాని తర్వాత దెన్ విల్ గివ్ ఏ కాస్టింగ్ టు దెన్ ఏ రీజనబుల్ కాస్టింగ్ అండ్ ఆల్సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ దట్ వీ స్టార్ట్ వీ డోంట్ టెల్ దెమ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ వన్స్ ఫేస్డ్ మేనర్లో చేయాలని ఫేస్ మేనర్ ఎందుకంటే క్లయింట్ ఆ బిజినెస్ మోడల్ సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఫీల్ అవ్వచ్చు కానీ ఒకేసారి అంత పెట్టుకుని వెళ్ళినప్పటికీ ఆ ఐడియా అనేది మార్కెట్లో భూమి ఉండకపోవచ్చు కరెక్ట్ సో అందుకని మనం ఏం చెప్తాం అంటే లైక్ లెట్ అస్ బిల్డ్ ఇన్ ఫేజెస్ వైజ్ కొన్ని ఫీచర్స్ యూనో విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ రిలీజ్ చేద్దాం కొన్ని ఫీచర్స్ సిక్స్ మంత్స్ అలా ఫేజెస్ వైజ్ బిల్డ్ చేయడం వల్ల క్లయింట్కి కూడా ఏంటంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే నేను మనీ ఎన్ చేస్తున్నాను లెట్ అస్ పుట్ మోర్ మనీ ఇన్ ఇట్ సో దట్ నో హీ విల్ నాట్ ఇన్వెస్ట్ యూనో లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ టు ఎయిట్ అండ్ దెన్ ఫెల్ అండ్ ఫెల్ డౌన్ సేయింగ్ దట్ నో ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఐ బిల్డ్ ఇట్ ఆన్ బట్ దెర్ ఇస్ నో యూస్ అండ